உங்க விருப்பப்படி லைஃப் பார்ட்னர் கிடைக்கணும்னா கீழே இருக்கிற லிங்க கிளிக் பண்ணுங்க உடனடியா ஃப்ரீயா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க கடாரம் கொண்டான் விக்ரம் நடிப்பில் கடந்த வாரம் திரைக்கு வந்த படம் இந்த படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் கலவையான விமர்சனங்களையும் பெற்றிருக்கு விக்ரம் வருவதை குறைந்த நேரம் தான் விக்ரமை விட ஸ்கிரீனில் நிறைய வருவது அபிகாசம் தான் அவரும் முதல் படம் என்பது போலவே தெரியாமல் தன் மனைவியை தேடும் கணவனாக முகத்தில் பதட்டமும் வலியையும் நன்கு கொண்டு வந்திருக்காரு ஆனாலும் நல்ல எமோஷனல் காட்சியில் இன்னும் கொஞ்சம் பயிற்சி தேவை அக்ஷரா ஹாசன் வெறுமேன வந்து செல்வார் என்று பார்த்தால் கிளைமேக்ஸில் அந்த போலீசிடம் மோதும் காட்சி நம்மை பதட்டத்தின் உச்சிக்கை கொண்டு சென்று விடுகிறது படத்தின் மிக முக்கியமான ஹை பாயிண்ட் அந்த காட்சி என்று சொல்லலாம் இதை தாண்டி நிறைய புதுமுகங்கள் தான் படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க அதிலும் மலேசியா களம் அதனாலேயே நாம் தமிழ் படம் தான் பார்க்கிறோமா என்ற உணர்வை ஏற்படுத்தது அடுத்தடுத்து என்ன யார் இதை செய்தது என்ற பதட்டம் பெரிய அளவுல ஆடியன்ஸ்க்கு வரல அதுதான் கொஞ்சம் மைனஸ் விக்ரம் படம் முழுவதும் செம்ம ஸ்டைலிஷாக வந்தாலும் கூஸ் பம்ப் சென்று சொல்லப்படும் ஒரு காட்சியும் இல்லை என்பது வருத்தம் ஆனால் படத்தின் வசூலுக்கு முதல் மூன்று நாட்கள் எந்த ஒரு குறையும் இல்லை இந்த படம் தமிழகத்தில் மட்டும் ஒன்பது கோடி வரை வசூல் செய்திருக்கு இதை தாண்டி மற்ற மாநிலங்கள் சேர்த்து பதினைந்து கோடி வசூலை எட்டியிருக்கு வெளிநாடுகள் அனைத்தும் சேர்த்து உலகம் முழுவதும் கடாரம் கொண்டான் இருபது கோடி வசூல் செஞ்சு சிம்பு நல்ல திறமை கொண்டவர் என்பது பலருக்குமே தெரியும் சினிமாவில் பல விஷயங்களையும் தெரிந்து வச்சிருக்கிறவர் குழந்தையாக இருக்கும் போது தன் அப்பா டி ராஜேந்திரால் சினிமாவில் நடிக்க அறிமுகப்படுத்தப்பட்டார் இவர் சினிமாவில் சந்திக்காத பிரச்சனைகளே இல்லை என்றுதான் சொல்லணும் பட ரிலீஸ் இல்லை பெண்கள் சர்ச்சை காதல் தோல்வி என ஏகப்பட்ட விஷயங்களால பிரச்சனைகள் இருந்துட்டு இருக்காரு ஆனால் அதையெல்லாம் பார்த்து மனம் தளராமல் இப்போது வெற்றி நடை போட ஆரம்பிச்சிருக்காரு சிம்பு நடிப்பில் நல்ல திறமை கொண்டவர் அனைத்து தொழில்நுட்பங்களையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வம் உள்ளவர் நடிப்பது மட்டுமில்லாமல் பாட்டு பாடுவது படம் இயக்குவது இசையமைப்பது என பலவற்றிலும் தன் திறமையை காட்டிட்டு இருக்காரு அவரின் நடிப்பில் வந்த செக்க செய்வந்த வானம் படம் மட்டுமே நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருந்தது நைன்டி எம் எல் படத்தில் சின்ன ரோலில் நடித்திருந்தாலும் மாநாடு படத்தில் ஹீரோவாக நடிச்சிருந்தாரு ஆனால் அவரின் சில கண்டிஷன் படத்திற்கு பிரச்சனையாக அடுத்தடுத்த படங்கள் கமிட் ஆகி நடித்துக் கொண்டே இருக்காரு எப்பொழுதும் சிம்புவை கொண்டாடும் ரசிகர்கள் இன்று ஸ்பெஷல் விஷயத்துல இறங்கி இருக்காங்க அவரின் சினிமா பயணங்கள் முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளை எட்டியிருக்கு இதனை கொண்டாடும் விதமாக அவரது ரசிகர்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் சிலம்பரசன் என்று டேக் போட்டு ட்விட்டர்ல கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க தளபதி விஜய் தற்போது அட்லி இயக்கத்தில் பிகில் படத்தில் நடிச்சிட்டு இருக்காரு நயன்தாரா விஜய்க்கு சோடியாக நடிச்சிட்டு இருக்காங்க ரஹ்மான் இசையமைக்க பாடல்களை விவேக் எழுதியிருக்காரு மெர்சல் சர்க்கார் என இந்த கூட்டணி தொடர்ந்துட்டு இருக்கு விஜய் இந்த படத்தில் வெறித்தனம் என்ற பாடலை பாட உள்ளதாக அண்மையில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்பு வெளியாக இருந்தது இந்த படத்தில் சிங்கப்பெண்ணை என்ற பாடல் வரும் ஜூலை இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வெளியாவதாக அறிவிப்பை தயாரிப்பாளர் அர்ச்சனா வெளியிட்டு இருக்காங்க ஜூலை இருபத்தி மூன்று அன்று நடிகர் சூர்யாவின் பிறந்த இதனால் சூரிய ரசிகர்களும் மகிழ்ச்சியில் இருக்காங்க தளபதி விஜய் அமைதியாக இருந்து வந்தாலும் படத்தில் அரசியல் பேசிட்டு இருக்காரு அவரின் நடிப்பில் வந்த மெர்சல் படம் ஜிஎஸ்டி போன்ற சில விஷயங்களால் பாஜகவினரின் கடும் எதிர்ப்பை பெற்றது ஆனால் சர்க்கார் பட விஷயத்தில் நாங்கள் எதையும் சொல்லி படத்திற்கு ப்ரமோஷன் செய்ய மாட்டோம் என கூறியிருந்தாங்க அதே போல தற்போது சூர்யாவிற்கு கடும் எதிர்ப்பு அந்த கட்சியினரிடமிருந்து கிளம்பியிருக்கு இவர் அண்மையில் நீட் தேர்வு பாடத்திட்டத்தில் புதிய மொழி குறித்து பேசியிருந்தார் விஜய் சூர்யா இருவரும் நேருக்கு நேர் பிரெண்ட்ஸ் ஆகிய படங்களில் நடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது